aage dunia mm. apotee nyumbani amkumzika mkazika mgomba wa ndizi si ndio inamaanisha hii ni tamaduni ambayo inaweza inaweza bado undwa hata huyu Jeff anaweza bado mfukua uchunguzi uendelee si ndio Jeff atakuwa atafukuliwa tu iwapo mm-hmm. e, uchunguzi haukukamilika mm-hmm. na unaendelea Jeff Hey guys welcome back again and this is Bob Shakula show we we'll bring you live stories stories za kuelimisha na pia za kuhamasisha jamii Niko hapa na rafiki yangu ambaye nitawapea introduction baadaye ila kabla tujaendelea if you have your story you want to share with us share with us our number is always down here on each and every video kwa katika comment section kila mahali utapata nambari yetu so guys leo niko huu mtaa wa Kamakis jumba la linalo manejiwa na Great Mwanzo Great Mwanzo are the best house management wana manage apartments kila kitu kitaka two bedroom one bedroom ziko three bedroom mpaka hata five bedroom watakupatia their number is always there on my pinned on the comment section so guys let's go to today's story you all know what happened yesterday that is 27th of march 2023 Live, lives were lost even if there were two lives na bado unasikia demonstration zinaendelea ila Moi sikia story ya familia ambayo imepoteza baba au mama. Today I have a very sad story from a guest who is not happy. Guys, this just sit back, relax. Don't tune the remote. Watch a JPG introduction to see what happened. Thank you so much. Asante sana, Bob. Naam. Na furahia kukutana na wewe siku ya leo. Naam. Hapa hivi ni kijana Evans Kisunde Adagara, mm-hmm. mzaliwa wa Migori County. Um, Ndiyo hiyo. You all know of Migori. That is Migori County. And you know what is happening? There are demonstrations na pia protests ambazo lives are being lost. Hiyo ningependa sana atuambie kisa chake kwa sababu ni yeye aliyebaki. Let me not give you much of it. Wacha mwenyewe atuambie. Karibu sana kwenye show. Ninashukuru sana. Karibu sana. Ninashukuru sana. Ningependa utuambie kisa chako. Yeah. Na um, nini kilifanyika? Okay, mimi niko hapa leo. Mm-hmm. Na ni uchungu kwangu moyoni mm-hmm. ya naweza nikakumbuka nyuma kidogo mm-hmm. wakati tu kama huu wa maandamano ambayo yanaendelea kwa sasa no. e, niliweza kumpoteza e, babangu mzazi mwaka wa mbili na saba pole sana nilimpoteza babangu mzazi mm-hmm. na ni heri hata angepotea lakini tumpate tumzike tuseme kwamba babangu tulimzika hapa lakini wakati babangu aliwawa mwaka wa mbili na saba mm-hmm hatukumpata wala mm-hmm. hatukumzika what kwa hivyo nauzunika hadi wa sasa mm-hmm. mimi ndiye kijana mkubwa nyumbani kwa hivyo mm-hmm. kila ninapofikiria hiyo mm-hmm. historia ya babangu mm-hmm. na uchungu ambayo mtu anapitia kwa kuwawa bila yani kifa ambacho Mola mwenyewe hajapanga mm-hmm. inakuwa ni uchungu sana na imagine ni uchungu kiasi gani mtu anaweza kufa kwa upanga mm-hmm. ama hata kwa rungu hata kama mm-hmm. kwa risasi no. ni uchungu sana lakini sina la kufanya yalisha tokea mm-hmm. Mungu ndiye alikuwa na mpango kama huo. No. No. Ni machungu sana. Yeah. Najua itakuwa wakati mgumu katika hii interview na wewe. Yeah. Itakuwa wakati mgumu na maswali ningependa sana uvumilie mpaka yeah. interview iishe, si ndio? Na mweni mwanamume, si ndio? Najua since 207 up yeah. to now yeah. umepata ile healing kabisa. Haya maswali yanaweza tutonesha vidonda yeah. ile ningependa tu uvumilie, si ndio? Kabisa. Na um, take heart. Yeah. Sasa umesema unaitwa nani Evans? Naitwa Evans mm-hmm. Kisunde Adagara. Unatuambia sisi pamoja na watazamaji ya kwamba baba alipoaga katika ile rasia ya 207 vita vya yeah. 207 demonstrations kama hizi ambazo zinaendelea saa hizi. Yeah. Alikufa na mwili wake haujawahi patikana paka wa leo walitafuta mm-hmm. wakajaribu mpaka na polisi mm-hmm. walimtafuta kwa mwezi mmoja mm-hmm. lakini hata wakati walikuwa wanatumia baisikeli mm-hmm. simu yake haikupatikana mm-hmm. mwili wake haukupatikana baisikeli yake pia haikupatikana haikupatikana kwa hivyo ikabakia ni hivyo mm-hmm. watu wakasema kwamba huyo ni mtu ambaye amekufa na amepotea mm-hmm. yeah pole sana visa pole sana Nataka utuambie pole pole mm-hmm. jinsi siku hiyo ilianza tupatie mm-hmm. picha Sinamu. siku hiyo ilipoanza paka wakati ambapo alitoka kwa Boma na alitoka akisema anaenda wapi kufanya nini na kama alikuwa amesema atarudi okay e, ilikuwa tu siwezi kumbuka e, tarehe sana mm-hmm. lakini ilikuwa ni mwezi e, mwezi huo mwaka huo wa 2007 na babangu alitoka kwa nyumba asubuhi saa 
kumi na moja mm-hmm. alikuwa akichukua bidhaa tofauti kama vile makaa mm-hmm. na kuni anauza katika eh, soko nyingine kwa hapo inaitwa Ugwedi Masai. Mm-hmm. Sasa alitoka Ugwedi Masai ni umbali wa kama kilomita mbili tu. Mm-hmm. Umefika hapo. Mm-hmm. Alipotoka asubuhi hakujua kwamba ni nini kilichokuwa mbele yake. Kumbe kulikuwa na waasi walikuwa wamejipanga mbele yake. Sasa eh, hakufika hapo Ugwedi na hakurudi kwa nyumba. Mm-hmm. Alikuwa ametoka tu kwa biashara unajua mzazi akitoka anasema anaenda kwa biashara juni mnatarajia kwamba nini atakuja na labda amebeba chakula mm-hmm. watoto washerekee pamoja mm-hmm. na familia kwa hivyo kwa hiyo harakati babangu wa kufika mahali alikuwa anaenda na hakurudi kwa nyumba mm-hmm. kwa hivyo hapo katikati tu babangu aliaga na hapo katikati mm-hmm. na alitoka tu akiwa na furaha tu anasema waacha twende niende nitafute nitarudi hata mamangu akatapo anajaribia historia ya babangu mm-hmm. anaambia kwamba babangu alitoka tu akisema acha niende ninarudi jioni lakini katika hiyo harakati ikawa imepangika hivyo mm-hmm. hakufika kwenye alikuwa anaenda hakurudi akapotea hivyo na kila kitu chake hata vazi tu yenye alikuwa amevaa mm-hmm. akapotea hivyo na kaisha hivyo pole pole sana juhudi gani zenye mlichukua kuhakikisha mmepata mwili wa baba ila anajua mko upata ni juhudi gani hizi ambazo mlifanya nini mlifanya E, kutokana na hayo wakati ambapo sasa imefika kitu saa mbili usiku mamangu anajaribu kumtafuta babangu wa mpati mm-hmm. na saa hapo sasa gases zikakuwa zimepamba zaidi mm-hmm. hakuna mwenye anaweza kavuka kuele kutoka upande wa Naro County kuingia Migori County mm-hmm. wakajaribu kumpigia simu yake iko off wanajaribu kupiga labda amekuja nyumbani Migori hajafika huko mm-hmm. Sasa mamangu sasa wakati sasa wanawake hao wanaruhusiwa wanapita tu. Hawa mm. sawa sumbuliwi. Mm. Mamangu akatoka kuanza kupata kiguu na njia kutafuta babangu yuko wapi. Mm-hmm. Akakuja aka, anasema kaenda mpaka nyumbani mm-hmm. kwa mguu hakuna dalili. Mm. Sasa aliamua kwenda kwa polisi kuripoti. Sasa ndio polisi wakachukuana pamoja na majirani nyumbani wakuje wamtafute shughuli ya kumtafuta ikaanzia hapo Ika, mm. ikafanyika hivyo shughuli ka wakajaribu waka sana mm-hmm. lakini mwishowe iliambulia patupu hakupatikana 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 kwa hivyo nyinyi mmekaa since 207 mpaka wa leo yeah. mzazi hayuko kaburi halisi ya timu limzika mnaona kaburi pale mbele ya nyumba mm. hayuko na hajawahi ongea hajawahi ongea kuanzia 207 mm-hmm. kati ya liwao hivyo ndio mambo yake aliisha Mlijuaje aliuawa? Sasa mpaka kwa sasa hivi hata angekuwa ni mzazi. Mhm. Si angekuwa ameshajitokeza. Naam. Mwenye ametoka kwa nyumba tu mm-hmm. akienda kutafuta. Ndekana ajue kwa kipi. Ghafla binvu. Mhm. Apotee hivyo. Mhm. Atakuwa ameenda wapi? Naam. Na hata kama angekuwa amepotea jamii, unaweza kuacha familia hivyo. Mhm. Kwa hivyo babangu ali, wakati huo kuna visa vilitokea vingi sana. Mm-hmm. na kisa cha babangu kilikuwa miongoni mwa hivi visa. Oh. Ila nita, ila nitasema kwa show ya kwamba iwapo babangu yuko basi iwapo yuko hapo kufa jinsi ambavyo tumeaminia kwamba alikufa kuanzia mm-hmm. mwaka wa 207. Mhm. Kwenda anaweza kuwa alihepa mtego wao nini na akatokea nchi nyingine na akasema kwamba hata waionekana tena mm-hmm. basi kijana yake Evans anamtafuta sana ai kijana yake kwanza amemtafuta mpaka amekuja mpaka kwa show mm-hmm. mimi natangaza kwamba kuanzia 207 mpaka sasa hivi hata kama babangu angekuwa mm-hmm. tungesha mpata. Mm-hmm. Ya. Yeah. Kwa hivyo naamini tu ya kwamba sisi sote tunaamini kwamba babangu aliuawa. Mm-hmm. Aliuawa. Na. Yeah. na pole sana kwa hayo. Pole najua tuna tunajipa nguvu kila wakati na kila siku, si ndio? Naam. Kuna zile tamaduni ambazo mimi mwenyewe nazijua ni za sehemu za Migori, Kakamega, Western mm-hmm. hata mwandishi mmoja wa vitabu vya riwaya alisema aliposafiri Marekani familia ilidhania amekufa mm-hmm. maana alikaa Marekani muda mrefu si ndio mm-hmm. walikuwa naita maduni ya kuzika mgomba mm-hmm. nini mlizika mgomba hizo tamaduni zilifanywa wakazika paka mgomba walizika mpaka mgomba tueleze tueleze ya nakumbuka vizuri sana hizo tamaduni zilifanywa vizuri kabisa na 
ingawaje nilikuwa siwezi kaa karibu na watu wakubwa sana nilikuwa ni ngali mdogo mm-hmm. lakini tabanduli zilifanya wazee wakaketi watu wa familia pamoja na hizo kabila mm-hmm. walizika mgomba na wakasema kwamba tunamsahau ndugu yetu eh, kwa jina la Joseph mm-hmm. alikufa na no. alikufa na aliwawa hivyo kwa hivyo walizika mgomba mm-hmm. kwa sheria kwamba babangu hayuko walizika sasa mgomba ndiyo ambao umezikwa mbele ya nyumba yenu ikiashiria kaburi la baba kabisa pole kabisa mgomba ndio ulizikwa badala ya binadamu mhm mgomba ndio ulizikwa mgomba ndio ulizikwa sasa ni uchungu huo unafikiriaje ukati mgomba uzike mm-hmm. hata kama aliwawa si watu wangemua basi wamwache hapo naam na familia impate imzike mm-hmm. wale watoto wake wale wanatazama wanasema kwamba mzazi wetu alikufa ndio kwa mm-hmm. uko hapa pole sana yeah. hivi ningependa sana kukushukuru kwa kufika hapa siku hii ya leo mm-hmm. hata kama mgomba ulizikwa kwa ishara ya kaburi la baba mm-hmm. na bado yuko hai mm-hmm. hii video itasambaa sana mm-hmm. itaweza kufanya nini kufikia. Yeah. Na kama amekufa basi roho yake izidi kuendelea kulala mahali pema. Yeah. Na mama paka saa hizi yeye huambia vipi? Pia anaamini baba aliaga alikufa ama anaamini ako na hope siku moja atapatikana. Mamangu hana hopes. Mm-hmm. Kwa sababu alitarajia kwa muda wa mwezi mmoja ambao babangu alikuwa anatafutwa mm-hmm. angepatikana. Na akawa na hopes pia labda babangu alitorokea pingine mm-hmm. akasema tuongoje ngoje labda atarudi. Mm-hmm. Lakini baada ya muda mhm hope zake ziliisha na kila tunapoongea na yeye mm-hmm. anatuambia watoto wangu mm-hmm. aminini ya kwamba baba yenu hayupo tena. Na. Baba yenu hakuwa mtu wa kukaa nje, mm-hmm. hakuwa mtu wa kunyamaza hivi mm-hmm. na alikuwa na simu. Unajua? Unajua mm-hmm. Bob wewe ufikirie mtu atoke kwa nyumba 5. Mm-hmm. Then hiyo the same day jioni simu hakuna mm-hmm. hajarudi hayuko nyumbani kwenu migori hajarudi kwa nyumba yake mahali anaishi mm-hmm. ni vigumu sana ni vigumu sana mtu yule mtu akue hai sasa ningependa sana utuambie sisi pamoja na watazamaji mm-hmm. formation ya kwenu nyumbani mmezaliwa wangapi na tuombe tu formation na tangu baba aende aage mm-hmm. changamoto gani ambazo mmepitia paka saa hizi ya kwetu nyumbani mm-hmm. mimi ndio kijana mkubwa mm-hmm. na kuna watoto sita ambao wananifuata kutoka nyuma kwa hivyo eh, hapo nyumbani ni changamoto nyingi sana mm-hmm. tunapitia changamoto nyingi sana sasa zingine hata chakula hiyo inaona watu wanakula hii tuna, tunashindwa mm-hmm. tunashindwa kabisa mm-hmm ata kuishi tu mamangu hata nyumba tu mamangu ana ana mamangu ako na nyumba ya mabati 14 na imagine hiyo familia yote kwa nyumba ya mabati 14 hmm. inakuwa ni ngumu sana ni ngumu sana tuko watoto saba nyumbani familia ya watu saba kwa sasa hmm. yeah. pole 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 yeah. sumu kwa familia ya watoto saba watoto saba yeah. na mna survive aje ama ni changamoto gani hizi zenye unaona mnapitia ni ngumu sana mm-hmm. e, kibarua mamangu hasa ni mtu wa kibarua mm-hmm. ya kulima kwa jembe tu na mimi naye nimekuja hapa Nairobi na fanya kazi kidogo mm-hmm. nikijaribu kusapota ndugu zangu wale nyuma yangu mm-hmm. ya na kini kipato ni kidogo hati ka kitoshi kitoshi inaweza pata labda yani ni changamoto kadhaa bado nakwambia na Hivi ambia watazamaji pia mimi tuombie ombi lako ni gani? Ya. Yeah. Okay, ombi langu ambalo nimefika kwa Bob Shakila show niwasilishe kwa watazamaji. Mm-hmm. Ni kwamba mimi kama Evans mm-hmm. najua kila kitu kinawezekana. Na, na, na uko nyumbani ni na ndugu wawili. Mm-hmm. Wako high school. Mhm. Niko ndugu anaitwa mmoja anaitwa Edwin, mm-hmm. mwingine anaitwa Brian. Na moja kwa form 1 mwingine kwa form 2. Mm-hmm. Na napata wakati mgumu sana kwa sababu mimi ndio kama breadwinner, mimi ndio kila kitu huko nyumbani. Mm-hmm. Kibarua cha kulima sio rahisi umenipia mtoto school fees na kulima kibarua cha huko nyumbani. Mm-hmm. Pia mamangu anajaribu sana manake au wengine wanamwangalia mm-hmm. chakula na kadhalika. Mm-hmm. Kwa hivyo nimekuja kwa babu Shakila show mm-hmm. nipate kama wa Kenya wananisikia na huo moyo wa huruma ambao wako nao. Mm-hmm 
mm-hmm. wanisaidie tu nipate jinsi ya kuwalipia hao ndugu zangu wawili school fees maana kwa sasa tunavyoongea wako nyumbani mm-hmm. mama amenipigia simu ananiambia kwamba ndugu zako wamefukuzwa one week ago mm-hmm. wako nyumbani mm-hmm. masomo yanaendelea mm-hmm. hawatakacha hapo hawatakacha na mimi mwenyewe sina cha kufanya mm-hmm. nimeshindwa nitafanya vipi tutafanya mm-hmm. ndio nimeona ni tembele bobu shafila show mm-hmm. yule ambaye Mungu ataingia ndani ya roho yake mm-hmm. anisaidie kwa sasa hivi sasa hivi school ki balance kutakuwa wa form 1 na form 2 mm-hmm. ni 50000 na 50000 na najua kwa maombi na kuweka Mungu mbele kila kitu kinawezekana ya yeah, kwa upande wangu pia mimi mm-hmm. nina ombi pia mimi mimi kama Evans mm-hmm. mimi ni mtu nimefanya computer packages zote ni, niko na hizo 10 packages za computer mm-hmm. nimezifanya mm-hmm. so kama kuna yeyote ambaye ako na kazi ya cyber naweza kaniajiri mm-hmm. niko tayari kuja kusaidiana na yeye niko tayari mm-hmm. ya yeah, alafu pia na dadangu huko nyumbani mm-hmm. eh, kuna kama kuna yote pia anaweza kumwajiri kwa kazi yoyote ile ya nyumba mhm uh-huh. dadangu ameniambia pia yuko tayari anaweza kuja kufanya hiyo kazi uh-huh. ili tusaidiane na yeye uh-huh. kwa sababu mtu mmoja mzigo umekuwa mzito kwangu uh-huh. uh-huh. so you mean tangu baba aage dunia uh-huh. apotee nyumbani amkumzika mkazika mgomba wa ndizi si ndio uh-huh. wewe ni umekuwa breadwinner kama uh-huh. breadwinner soul winner familia tegemea wewe si ndio nime hustle sana Mm-hmm. Hasul sana. Um, Nili, nilikuwa high school lakini sikuweza ku, kuikimu la, kwa sababu ya hiyo school fees nikaacha. Ukawacha. Nikasema wacha nichukue course yenye mbali tanichukua muda mchache. Mm-hmm. Ni hustle ni computer. Ya ni hustle nilikuwa naenda jioni. Mhm. Ya na hustle mchana napata kidogo naenda huko. Naenda huko mpaka nikamaliza. Um, ya kwa hivyo ni changamoto kadhaa. Um, watu wamekuja hapa isho imesaidia watu sana manake ni team ambayo ni watu ambao wanatazama na ni watu wanatumwa na, mu, na Mungu. Naam, si ndio? Na watazamaji kaka yetu hapa mmesikia mambo ya maandamano zile rukasha za 2007. Baba yake aliaga na akaweza kutoka nyumbani. Alitoka na hakuweza kurudi. Ripoti zikasema amekufa paka zile mila na tamaduni mgomba ukazikwa. Na kama kijana amebakia nyumbani ametutafuta kwa show manake bado anafanya kazi hata leo ameomba tusa kidogo ila kazi yenyewe si ile ambayo utasema ni ya inampatia kipato ambacho anaweza sustain manake ndugu zake wawili ambao kwa high school namna anavyosema hawajaweza kwenda shuleni wako nyumbani fi balance amesema 50000 50000 dada yake anatafuta kazi anasema hata kama ni kazi ya nyumba namba yake nitakuwa nimeweka kwenye hii video hapa chini. Dada yako anaitwa nani? Anaitwa Beatrice. Beatrice Kasaya. Nambari yake ya simu inafanya. Nambari yake ya simu inafanya. Naam, nambari yake ya simu iko working ndio hii iko kwa screen, si ndio? Unaweza tusomea? Inaweza nikawasomea. Mhm. Akiendelea kutafuta namba ya dada yake. Yeye mwenyewe pia amejikakamua. Kando na da, dad kukufa, mam kutafuta kazi za kijungujiko, ameweza kusoma zile 10 packages za kompyuta zote anaweza ako na ile skill ya cyber kama unatazama hii video na we ni mmoja wa watazamaji wa Bob Shakwila team we ni member ama we ni fan wangu hapa Bob Shakwila tafadhali kama uko na link yote ya kumsaidia kufanya hii kupata hiyo kazi hajaomba pesa umsaidie anasema kama uko na skill kama pia unaweza mfungulia cyber kama mnaweza shikana mfungulie cyber computer moja printer si ndio yeah. unajua anajua mahali location ambapo anaweza fanyia kind of support him. Mnaweza kupata pia kwa nambari ya nambari yeah. yake. Hata tusomea nambari ya dada yake ya simu okay. ili tuweze kuisikia kwa pamoja. Okay, nambari ya dadangu ya simu mm-hmm. ni 07 mm-hmm. 26 26 75 75 52 52 87. Yes. Naam. Na nambari ya yako ya simu, ya nambari yangu ya simu ni 01 mm-hmm. 11 mhm 94 mhm 82 mhm 49 ni ya Safaricom Mpesa ni Safaricom na mnaweza mkamsaidia kama uko na kitu chochote chochote kile watoto wake wao wawili waweze kurudi shuleni mm-hmm. ni ni vijana ni vijana na mweze yeah. kupata nafasi pia waweze kuenjoy waweze kusoma kama watoto wengine si ndio mm-hmm. na pia kazi inajua ukipata saa hizi umesema the little lesson ulikuwa umefanya yote umepeleka kwa school school fees ya your siblings mm-hmm. 
Na hii ingine pia ukifungua saiba, washikilie wasome, sindiyo? Enamu. Wasome, hata kama hawata faulu, wasome pia zile skills, wakue yeah. na kitu, cha kuwasaidia. Na babainu kama tumesema, kama bado wako hai na atatizama hii video, haeze mm. kurudi nyumbani, 207 is far. Usta. Na kama basi ya liaga, roo yake yeze kulala, maala pema, uponi. Let his may soul rest in peace. Kabisa. Na mi ningependa kabla tujamaliza show, mm. unieleze kidogo, Iyo tamaduni, sindiyo? Na. Nasikia kuna kisa ambacho kimefanyika juzi cha Jeff Mwale na, na DJ Fatso. Na. Nasikia DCI ya nasema wafukue na. mwili na. wa Jeff. Na. na pia same to you kule nyumbani na. walizika mgomba wa ndizi na. baba nipopotea katika maandamano na gasia za 207. Na. Uko nyumbani kama, sijui kama umefatilia zile tamaduni, kufukua mwili is it, ni, ni, ni tradition, is it right? Kufukua, kama ile, for example, dada patikane sa hizi. Yeah. Watafukua uwa mgomba? Ya, yeah, ni liuliza mamangu, iwapo mmezika mgomba hivi, mm-hmm. alafu gafla, gafla tu babangu watokeze, mm-hmm. eh, mtafanya vipi. Mm-hmm. Eh, mamangu alinijibu akanambia kwamba mm-hmm. hizo ni mira na tamaduni mm-hmm. kwamba atakapo rudi mm-hmm. watafanya tu tamaduni yao watafukua ule mgomba mm-hmm. na wamfanyie tamaduni za kimila mm-hmm. na irudi tu ikuwe sawa irudi ikuwe sawa yeah. inamaanisha hii ni tamaduni ambayo inaweza inaweza bado undwa hata wewe Jeff anaweza bado mfukua uchunguzi uendelee si ndio ajaye pata atakuwa atafukuliwa tu iwapo mm-hmm. e, uchunguzi haukukamilika mm-hmm. na unaendelea je atafukuliwa tu mm-hmm. uchunguzi uendelee kumalizike mm-hmm. pia kama ni kuzigwa pia ziko tu na, na umeona visa kama hivi vya mwili kufukuliwa ama kuvisikia ya yeah, nimesikia mm-hmm. visa hivyo nimesikia visa kama hivyo kadhaa mm-hmm. ya yeah, mwili mwili nafukuliwa labda ume, umeenda umezika mwili mm-hmm na labda kulikuwa na some information iko imemalizika mm-hmm. niaribidi unafukua mwili na... yeah. asante sana kuja kwa show yetu mm-hmm. nina imani sana watazamaji ni wazuri mm-hmm. si ndio wako nchi sehemu zote za nchi mm-hmm. watakusupport mm-hmm. na nataka hata wewe ukisaidika usitusahau usisahau pia watazamaji unarudi kusema asanteni sana yeah. ni hivi na hivi nimefungua cyber saa hizi yeah. saa hizi ndugu zangu wamerudi shuleni at least share that smile with them si ndio yes. maana yake hii ni ya bure atulipishi mm-hmm. na pia furaha ukiwa nayo unakuja una share furaha si huzuni tu si ndio mimi na imani utasaidika sana Atali. na kama kuna mtu ametazama hii video paka wakati huu mm-hmm. naomba uweze kusaidia ndugu ye ndugu yetu pia apate ku smile yeah. asanteni sana Mungu awabariki Mishkuru. Na mna kama uja subscribe, kindly take that time, subscribe, press the bell notification button, tupatane tena katika video itakayofuata. Asante ni sana. Kabisa. Na...